今天就让你们插翅难逃，给我杀，一个活口也不留！啊你这不要命的架势，李谦，当日你如此，如今只剩下半条命，拿什么跟本王斗？杀了他！住手！你带李谦先走，我背后。谦，东城一直没有回来，你一定要找到他。真的来不及了，闭嘴！要走你们走。世子，侯爷还在家里等着您呢。我说了闭嘴，说好了要等他来，他不来，我便不走。快！将他们团团围住了，快！他们在发求助信号。大王子，二王子才是你们心头之患呢。放心，他刚才中了我的箭，谅他也插翅难逃。留几个人把院子围住，剩下的人跟我追。你听这动静，事情先是不小。我留在这里，你带几个人过去看看。好，走。快走！李谦，你不会死的，我现在就
带你去见昭孝，他会带我们出城的。现在还不是说话的时候，高小姐，你去备马，我们快走。钱哥哥，你在这里等我一下。来，一千，以前都是你保护我，这次换我保护你。小巷太多，实在不好找啊！废物，范道长，是，范道长，是，快，这边，快快快，快，快见范道长。二王子，这迷宫一样的地方，亏你认得路。我母亲走后，我在宫里待着也是受气，就时常出来，所以对这一带很熟。二王子小叔受苦了。都过去了，我们可以出去了。不等你的下属吗？那烟花是我给冬至准备的，这些年我常年在外，在永庆我还哪有什么下属？自己那人，你先回宫去找我父王吧，他会保护你的。那尔王子，你呢？我还有个地方要去。现在不是说话的时候，我先带你出城。等一下，青安，这个戒指是怎么回事？你到底是什么人？冬芝，这件事说来话长，我们先离开再说，行吗
，哎，都不行。不是，我李东志最讨厌糊里糊涂不清不楚。你究竟是什么人？你是不是有什么事瞒着我？我现在就要知道。东志，他是我永庆国的二王子。他不敢说，我替他说。毕竟，他是我的弟弟。李小姐，你别怪他，他这么做。也是为了我们永庆国的南征大业，你是李长青的女儿，接近了你，就能有源源不断的情报，我们永庆国的铁骑就能打开锦溪的大门。俊泰，给我住口！是不是真的？你是不是永庆国二王子？我，我明白了。还等什么呀？还不请李小姐回去？马夏，东、嗯、城，对不起，这件事我以后再给你解释。不用解释了，青安，从此以后我们一刀两断。明天召集各部落首领，宣布庆安的罪状。然后，我要用他的血祭天，到时候大王子就无人可挡了。本就该如此。<笑>你休想！你看我敢不敢？我最讨厌欺骗。青安，从此以后我们一刀两断。二王子，二王子，王上派我来救你。你这是，这个孽畜！看来他是真的想要你的命啊！父王，你一定要保重自己。把永庆国的希望交给你，青太太，残忍嗜杀，不能带给永庆国和平与安定。好好把握安部，推翻他。父王，您别说了，您一定会好起来的。您的永庆国，您的子民。
应该由您亲手来拯救。兰儿，你这是还在埋怨为父是吗？怨恨我这么多年对你的冷淡。是，我一见到你就想起你的母亲。就想起他对我的背叛，我的心里就充满了怨恨和痛苦。他不会背叛您的，孩子。死神已经向我展示了死亡的模样，我还有什么放不下的？其实这么多年，在我的心里。从未放下过他，我和你一样的思念他。父，我一定会把母亲找到，还要让您知道，他绝对不会背叛我们。皇上，不好了，庆太带着人过来了。儿，一定要记住我刚才说的。思琴，儿就交给你了。小安呢？他可是你的亲弟弟。走了是吧？走了也好。各部首领都已经到了，明天他们就会知道。二王子庆安通敌叛国，畏罪而逃。我会在整个永庆国通缉他，让他活得像个老鼠，永远都见不了天日。一次，想不到你竟如此狠心，有我一口气在，你休想得逞！父王。我劝您还是少动气为好，说不定还能多活几日。你，你死，我打！哎呀，父王，您这个脾气得改改啊！哎呀，劝过您多少次了小心一点，这里是两国交界之处，时常会有永庆国的狮吼出现。大人放心，我们有两万人站岗巡逻，一定会保护李提举的。嗯
，老弟。你真让他去引开永庆国兵吗？不是的，钱哥哥，这个是他自己的选择，而且当时那种情况，我们没办法救他的。所以你就眼睁睁看他去送死？钱哥哥，别碰我！钱哥哥，若薇知道你心里不舒服，只要你还活着，你怎么骂我都没关系的。蓉儿曾经答应过你，不管怎么样，蓉儿永远都会守护你。你什么时候说过这类的话？钱哥哥，你忘了那年李家军险些覆没的时候。娘，别走。钱哥哥，你放心。蓉儿不会离开你的，不要离开我，不要离开我。蓉儿答应你，蓉儿永远不会离开你，不要离开我，永远。你知道蓉儿为什么学医术吗？因为蓉儿再也不想看到你受伤，蓉儿却在旁边束手无策。当你受伤了，蓉儿替你疗伤；当你饿了。蓉儿给你做点心吃。当你去都城求取前程，蓉儿就陪你一道。钱哥哥，蓉儿答应你的事情，我永远也不会忘记的。妙蓉，你别再犯傻了，我已经有郡主了。你娶郡主是时势所逼，没有选择。你娶郡主对你的前程有益，蓉儿也从来没有怪过你，这，这就像上天给我们开的一个玩笑一样。妙蓉，那我就最后再告诉你一遍，我对你从头到尾都当妹妹看的，就跟冬至一样，你我之间根本没有什么承诺，我心里只有宝宁一个。也永远只有宝林一个。不，你骗我，你骗我。我也不想骗你，我更不想你自己骗自己。云林，李提嘴，你醒了，派两个人送高小姐回去，你随我去云阳接郡主。不行，金哥哥。你还有伤，而且云阳现在十分危险，你不能去。你也知道十分危险，宝宁现在生死未卜，你让我怎么寄养呢？他说不定现在已经死了。你住口！我说的是实话。出城的时候你也看到了，永庆国兵都已经来了，郡主怎么可能一个人活着逃脱？秦哥哥，你也不要再自己骗自己了，好不好？我求求你，你再喜欢他。你住口！云林。高小姐，你应该庆幸我们李提举不打女人